Sergio le acaba de dar una orejita a Trantor, por ahí no se sale. Ya. Y lo cerraste. ¡Tasca! Dios, qué pena no haber grabado eso. Se acaba de emitir una hostia contra la puerta. Pero tremenda. Madre mía. Ay, que ha helado esta vez, de verdad. ¿Contaste el otro día que desencajó la puerta y todo? No, no lo conté. El otro día estaba yo jugando con él en casa y estábamos bajando las escaleras y le dio así el ataque y se puso a correr como loco. Y estaba esta puerta abierta, pero la... la ¿Cómo se llama? Mosquitera. Estaba cerrada. Bueno, pues no vio que era una mosquitera lo que había en medio y se metió contra la puerta, la desencajó y todo. Y, y desencajó el, la, la red esta de... De las gomas que la sujetan. Bueno, el bolso, cariño. Lo voy así alegremente. Y, y vamos, que menos mal que es una red y, y es un poco elástica y tal. Pero se metió una hostia de pánico, vamos. El bolso. El móvil y pinza. Nada. Y nosotros nos estamos yendo. Como veis es prontito. Las, ¿qué? ¿Siete y media? ¿Siete y media? Bueno, sí, ocho menos veinte. Y nos estamos yendo al centro comercial. ¡A mirar luces! ¡Yupi, yupi! No estás contento. ¿No lo ves? Hemos estado ahí fuera midiendo y mirando a ver dónde las pondríamos y tal, y Sergio no lo ve claro. Pero bueno, ahora que vayamos y ves las medidas que hay y los tipos y todo, pues a ver si se te aclara la cosa. Por cierto, que a Sergio le gustó mucho el pijama de Star Wars. Aquí sí. Uf, ya llegamos a casa. Vaya calor que hace. Salió el sol y no se puede estar en la calle. Porque como llovió, hay una humedad horrible. Pero horrible, o sea, estoy... Está pegajosa. Y nada, nosotros pues gastamos mucho dinero. ¡Mucho dinero! Eh, compramos... Pues a ver, os voy a enseñar. A ver, compramos esto, ¿vale? Que es... Eh, es una balda extra para esa estantería. Porque, bueno, queremos reorganizar varias cosas, entonces nos va a quedar hueco para poner una estantería extra. Y entonces compramos eso. Compramos esto, que es un pack de tres... Eh, recipientes para, para horno eh, de cristal este es uno cuadrado y estos son dos redondos con tapa ¿qué más? compramos esto que llevaba Sergio queriendo comprarlo no sé cuánto que es unas, unos cobertores para las, los asientos del coche pero bueno, lo de delante no lo queremos solo queremos poner uno en el de atrás entonces compramos esto compramos una almohada para Sergio, porque la que tenemos dice que le da dolor de cabeza. Entonces compramos una de... ¿Cómo se dice? Memory Home. Eh, espuma con memoria. No sé, no sé cómo se dice. Compramos esta mantita, que es de estas así súper, súper suaves. Porque resulta que teníamos esa, que la compramos en el Costco, que también es súper, súper suave. Y, bueno, está en el sofá, pues como la dejamos anoche. He hecho un desastre. Y entonces nosotros tenemos estas fundas, estas fundas azules, que, que las hicimos, o sea, compramos la tela y las hicimos nosotros, porque este sofá venía sin fundas. Eso es otra historia. Eh, y entonces tuve que quitar una de las fundas, la del medio, porque el otro día cuando Trantor tuvo un ataque, pues se hizo pis y la mojó. Mira, uy. ¿Veis? Esta. Entonces esta está así sin la funda y pica y no nos podemos sentar ahí. Entonces pusimos esto debajo. Y Sergio dice ahora que le mola, que como es tan suavecito que le gusta eh, el tacto ese cuando nos sentamos. Entonces compramos pues esta manta para pa poner ahí debajo y que sea pues de un color, ¿sabes? Que no sea ahí con ese estampa tan fiestero, que sea así lisa. Y compramos eso. Compramos... Uy un enchufe con temporizador para, para las luces de fuera, las que están en la fachada, que son enchufadas, 
eh, para no tener que estar nosotros encendiendo y apagándolas. Porque por alguna noche se nos quedaron sin encender porque se nos olvida. Es que postura, tan sexy. <risa> Luego compré por fin camisetas básicas negras de tirantes que me hacían falta. Y compré tres. La otra vez compré dos y todavía se me quedaban cortas. <risa> Así que compré tres. Bueno. Sí, estaban a 5 dólares cada una, pero baratas. Luego compramos ah, una camiseta para Sergio también de Star Wars. Llevamos unos días de comprar cosas de Star Wars que vamos. ¿Veis eso? Uy, es la cara de. Bueno, la silueta más o menos de Darth Vader. Y ahí pone el Imperio ataca de nuevo. Eh, bueno, luego un pack de calcetines para Sergio, porque ya le toca renovar. Luego esto, que es cabelines, que son adornos para el árbol, porque pues son súper cookies, me encantan. Y luego por fin, lo que sí que íbamos a... Uy, okay. Lo que sí que íbamos a comprar, que son luces para la parte de fuera, que son solares para el exterior. Y compramos estas que son, aquí lo llaman eh, luces fresa. O sea, como si esto fuera una forma de fresa. Que ya me dirás tú. Porque son, son piñas. Pero bueno, aquí lo llaman fresas. ¿Qué se le va a hacer? Y son solares. Llevan aquí la estaca esta. Para pincharlo y para que le dé el, el solecito. <risa> ¿Y qué más? Y ya está. Y luego compramos por fin la pinza para poner en el ¿cómo se dice? en el parabrisas, parabrisas eh, para el teléfono, una pinza para usar el teléfono como GPS. Que esa ya está puesta, luego si eso os la enseñamos. Bueno, pues no estoy muy segura de cómo hemos llegado a este punto. Os enseñé una estantería. ¿verdad? que habíamos comprado para añadirla a la estantería que teníamos en la cocina que es esta de aquí está en el salón <ríe> como podéis ver bueno, pues según llegamos a casa prácticamente fuimos a probar cómo quedaba la estantería nueva o sea, la... ¿por qué no hay un nombre diferente para estantería y estantería? una estantería y toda la estantería es un estante vale, pues el estante Fuimos a buscar, el, fuimos a ver si el estante quedaba bien y tal, queda, queda guay, o sea, entra perfectamente aquí. aquí no. Le falta esto, este poquitín, para encajar. Y entonces empezamos ahí a darle vueltas, darle vueltas, porque lo que nosotros queríamos... Uy, que me, me emborrono. Ay, esta cámara le están dando cada embolia. Eh, queríamos más espacio para pa poner cosas porque esta cocina pues tampoco es que tenga un montón de cajones y, y armarios y tal necesitamos más sitio y por eso queríamos poner una estantería más y juntar las otras un poco para tener pues en vez de cuatro que tenemos tener cinco eh, pues empezamos a mirar otras opciones porque otra opción era comprar eh, ¿Cuántas estanterías queríamos? Cinco, seis estantes, vale. Porque, a ver, esto, espero que no, espero no olvidaros mucho, ¿vale? Otra cosa es que estas, estos palos, ¿vale? De la estantería, miden uno, cinco, cincuenta, sí. miden uno cincuenta, ¿vale? Nosotros cuando compramos esta estantería venía ya, pues, los cuatro palos con las cuatro estanterías y pues, con los cuatro estantes y ya está eh, entonces resulta que las que venden en Kmart que son por piezas y tú coges las que quieras y te montas la estantería que te dé la gana eh, hay tres medidas de palos de estos hay de 60, de 1,20 y lo grande es de 1,80 entonces dijimos bueno, pues entonces lo que podemos hacer es comprar la estantería por piezas, pero cuatro, los cuatro palos y comprar otras cuatro estanterías de estas, estantes, ay, 
vamos, que nos salía la estantería entera por 120 dólares. Y, bueno, para una estantería que tampoco es que sea la leche, pues nos parecía un poco caro. Empezamos a mirar opciones y resulta que en, en Bannings tenían una que por 10 dólares más es más alta. Y, o sea, es, es, los palos son más altos, con lo cual puedes poner más estanterías. La del de largo, vamos, de así, es igual, es exactamente lo mismo, pero es más ancha. Las estanterías tienen más, más fondo. ¿Vale? Total, ¿qué es esta de aquí? <risa> Mira hasta dónde llega. <risa> Porque esta mide 2 metros 10. ¿Vale? O sea que por 10 dólares más de lo que nos hubiera costado montarla por piezas en Kmart, tenemos 30 centímetros más de alta y una estantería más. Entonces, pues bueno, nos, nos pareció que merecía la pena pues, y que vamos a tener un mogollón de sitio para almacenaje y tal. Entonces nada, aquí estamos montándola. Madre mía, qué tarde hemos pasado a cuenta de la estantería. Tres veces colocamos las cosas. Y tres veces tuvimos que recolocar las estanterías de altura y de... ¡Oh, oh, 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 oh! Ay. Un, 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 ¿Cómo se dice? Un despropósito. Y nada, acabamos a las seis y media. Y nos sentamos media horita y ahora ya estoy haciendo la cena porque no vamos por la cama. Estamos reventados. Porque, o sea, cambiamos muchas más cosas de la cocina y tal. Pero claro, esto es muy alto ahora. Entonces pusimos ahí arriba del todo las sartenes y aquí los platos. Y luego aquí pues pusimos los tuppers que antes los teníamos guardados en un armario. Tengo aquí las fuentes de, de horno que compré hoy, alguna más que tenía yo. Y pusimos ahí las bandejas de horno. En fin, cosas así que usamos mucho, pues las pusimos ahí. Y luego estuvimos cambiando cosas de los que tenemos en los armarios y todo eso. Uf, dimos más vueltas. Madre mía. Y luego, bueno, subimos la estantería que estaba aquí antes, la subimos al piso de arriba y no sé, dimos muchas vueltas. Y el caso es que lo que lo que se supone que íbamos a hacer hoy, que era hacer el árbol y sacar las luces que compramos, pues no lo hicimos. <risa> Pero bueno, eso ya para mañana. Porque ya sea lo tonto, o sea, yo tengo los pies destrozados de estar aquí de pie en la cocina. Empezamos y no paramos. Sí, fue a empezar y no parar ya. Pues cuando vimos que nos dieron las seis dijimos, bueno, pues ya seguimos hasta... Un pelín vamos antes de cenar. Y vamos a hacer un capi de prensa de comer y nos vamos de ver. Dimos 10 minutos sí. para comer. Es verdad. Está Sergio lavándole los platos a Trento. <risa> de Zajaleo Coiz. Pues sí, o sea, empezamos a ver un capítulo de Friends cuando comimos, que es lo que solemos hacer. Y, y ni acabamos de verlo. Ni acabamos. Fue a acabar de comer y dijo, venga, venga, vamos a ponernos a hacer esto de la santería tal. Y luego se nos acabó el entusiasmo rápido. ¿Por qué? Porque acabamos reventados. Pero bueno. Ya está hecho, ya, ya está. Estamos contentos, ¿no? Y nada, yo estoy haciendo ahora una cena de lo que viene siendo de pastelillo del paso. Y, y de restos. Porque estoy usando restos que quedaban por ahí de cocinas. Así que mira qué bien. Y yo me estoy haciendo filetes de gambas, me gustan a mí los filetes de gambas oh dios mío oh yo, yo, yo y, y a ese ejemplo le estoy haciendo unas croquetinas que quedaban ahí unos arancini que aquí es una cosa muy popular, es cocina italiana pero que es muy popular que son unas bolitas de arroz con un relleno de algo y las que quedan son de espinaca y ricota, unas y otras de boloñesa o sea, es una bolita de arroz. Bueno, es como tiene forma de una bolita con un pico. Esto. No sé si se le ve la forma, pero vamos, es una bolita con un pico. Y es eso, es arroz. Y luego por dentro tienen un relleno de algún sabor. Y los habíamos comprado por probarlos hace ya bastante. Y quedaban ahí unos poquitinos. Y dije, pues los hago todos y ya está. Ay, y nada, vamos a cenar y, y, y ya, ¿no? Bueno, vamos a dar una vuelta en otro entorno. Sí, eso. O sigue haciendo muy bien de calor. Bastante calor. Es que llegamos a los 36 grados. Hace bastante calor y van a hacer enseguida. Ah, sí, de tonto. Sí, se va a hacer de mochilla.
Ay, pues nada. Eso, que ese es el plan que tenemos. Así que yo creo que ya cerramos el vídeo, ¿no? Pues sí. Porque, porque, porque sí. Porque ya no tenemos ganas de nada. De nada. Nos vamos a tumbar en el sofá. Mirad, ¿veis? Que ya pusimos la funda... Bueno, la funda. Son dos, dos mantitas que compramos. Una mantita está puesta aquí. Otra mantita ahí. Y son así de terciopelo, súper suavecitas, suavecitas, suavecitas. Entonces nos vamos a sentar ahí. Y, y ya está. Y ahí nos las den todas. Yo no quiero saber más del mundo ya. ¡Uy! Así que pues nada, eso. Que muchas gracias por pasar este ratito con nosotros. Que si os gustó el vídeo, podéis darle me gusta. Dejadnos un comentario abajo con algo bonito que nos hace muchísima, muchísima ilusión. Y nos vemos mañana. Chao. Y adiós. Y adiós. Adiós. Mi madre mía, la de cosas que vi. O sea, saqué fotos, pero una burrada, porque todo era como... ¡Ay, qué bonito! Saco una foto y se lo enseño a Sergio. Porque él es mi pepito grillo y es el que me dice, Cari, esto no lo necesitamos, ¿vale? Y yo tengo que decir que no lo necesitamos. Pero hay que...